എന്തിന്റെ വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിട്ടാണ് അതായത് മാങ്ങാപ്പൊരി അപ്പോ ചക്കപ്പൊരി ഞാൻ ഇന്നും ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഴംപൊരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാങ്ങാപ്പൊരിയും കൂടെ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അത് മറക്കാതെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങാപ്പൊരി നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇഫ്താർ വിരുന്നിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സമയം ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങാപ്പൊരി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മാമ്പഴം വെച്ചിട്ട് മാമ്പഴപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ചക്കപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ആയിട്ട് ഒരു മാമ്പഴം എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ബദാമി മാമ്പഴം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മാമ്പഴം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് പഴുത്തിങ്ങനെ എന്താ പറയുക തൊടുമുളകിനെ അലിഞ്ഞു പോണ പോലത്തെ മാമ്പഴം ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല കുറച്ച് ദശ കട്ടിയുള്ള മാമ്പഴം എടുക്കണം ചില മാമ്പഴം നമ്മൾ കത്തികൊണ്ട് തൊലി കളയുമ്പോൾ തന്നെ ആകെ അലിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒലിച്ചു വരില്ലേ അങ്ങനത്തെ മാമ്പഴം പറ്റില്ല അപ്പൊ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നീലനല്ലേ നീലൻ മാ നീലൻ എന്ന് പറയില്ലേ നീലൻ മാങ്ങ അത് വളരെ നല്ല വെറൈറ്റി ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂവാണ്ടൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂവാണ്ടൻ കുറച്ച് സ്ലിം അല്ലേ തിക്നെസ് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്ലിയൂര് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പുളിപ്പും ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ ഉള്ള മാമ്പഴമാണിത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം പീസ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് വലിയ പീസായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബൈറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയില്ലേ അത് മതി അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും കുടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ പീസ് അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്ററി റെഡി ആക്കണം ഞാനൊരു ചെറിയ അളവിലാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൈദ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം അളവിൽ തന്നെ ആട്ട അതായത് ഗോതമ്പ് മാവ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കപ്പൊരി വീഡിയോയിൽ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മൈദ വെച്ചിട്ടും ആട്ട വെച്ചിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം അത് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലോറിന് പകരമായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് വറുത്ത റവയാണെങ്കിലും വറക്കാത്ത റവയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പത്തിരിയുടെ പൊടിയില്ല വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ റവയും അരിപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഒരു മധുരം ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടുന്നത് ബാറ്ററിലോട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാര ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർക്കുക പഞ്ചസാര ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശർക്കര ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കളറിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ ചേർത്താലും മതിയാകും അത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണമെന്ന് ഒര
മാങ്ങാപ്പൊരി റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ മീഡിയം ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഡിഷ് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം കോരി എടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ മാങ്ങയുടെ കാര്യം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് നാരുകളുള്ള മാങ്ങ അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പാട്ടില്ല കാരണം നാരുകൾ കൂടുതലുള്ള മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദശ കട്ടിയുള്ള മാങ്ങ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാവ് എടുക്കുക അതിലോട്ട് മാങ്ങയുടെ ഓരോ പീസും മുക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയം ചൂടായിരിക്കണം എണ്ണയ്ക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതെ മാങ്ങ എടുക്കുകയാണല്ലോ വളരെ ചെറിയൊരു കോട്ടിങ്ങ് പാടുള്ളൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സൂക്ഷിച്ച് ഇടണം കൈയൊന്നും പൊളിക്കണ്ട പിന്നെ എണ്ണ നമ്മുടെ ഒരു മാങ്ങ പീസിൻ്റെ പകുതിയോളം മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എണ്ണ മതി കേട്ടോ കാരണം തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇടേണ്ടതാണ് നമുക്കിത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ക്രൗഡഡ് ആക്കി ഇടണ്ട ഈ കോൺഫ്ലോർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ക്രഞ്ചി എഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉള്ളവർ ഇടുക ഓക്കെ ഒരു ബാച്ചിൽ ഇത്ര മതി തിരിച്ചിടുക ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ലുക്ക് വരുള്ളൂ ടേസ്റ്റും വരുള്ളൂ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക പരസ്പരം പൊട്ടി പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കങ്ങ് വിടിയിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അവസാനം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നേക്കാൾ മുൻപായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് എണ്ണയുടെ ചൂട് കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ഇതിൽ പിടിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് തന്നെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ കുറച്ച് നാളിരപ്പാലും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഈ സ്റ്റാർ പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഒരു വെറൈറ്റി ആവട്ടെ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മാമ്പഴം എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് നാട്ടിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും പല തരത്തിലുള്ള മാമ്പഴം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലുലുലൊക്കെ മാമ്പഴം ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് മാമ്പഴങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മാമ്പഴം ചൂസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ദശ കട്ടിയുള്ള മാമ്പഴം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കൂ ഗസ്റ്റൊക്കെ എന്ത് പറയണമെന്ന് എന്നോട് പറയണം ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ മാമ്പഴം ഏകദേശം റെഡി ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കത്രി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് തനിയെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടി നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എടുക്കാൻ പിന്നെ പുറത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട കത്രി കൊണ്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങ് കോരിയെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സമയം എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമുക്കിത് അങ്ങ് എടുക്കാം ഒരു നല്ലൊരു ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അല്ല മഞ്ഞ കളർ മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഞാനൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ടൊരു കിച്ചൺ ഡിഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് എണ്ണ തുടച്ച് കളയണം ആദ്യം തന്നെ ഈ അരിപ്പയിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടെക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണയൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോളും ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാമ്പഴവും പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ എമൗണ്ട് വയറ്റിൽ പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങയ്ക്കുള്ള ബാറ്ററി ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജാഞ്ചേട്ടന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഈസിയാണ് അതേസമയം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ